El cultivo del fresón en el huerto familiar, además de ser muy sencillo, nos permite aprovechar pequeños rincones del huerto. La fecha más adecuada para su plantación se sitúa entre últimos de marzo y durante el mes de abril. La técnica es exactamente la misma para los dos, es válida tanto para la fresa como para el fresón. Bueno, pues vamos a meternos en faena. Como van a estar dos o tres años en el mismo sitio, elegimos cualquier rincón del huerto donde no molesten mucho. A ser posible que dé algún rato la semisombra, ya que el pleno sol de verano les molesta bastante. Quieren tierra suelta, arenisca, abonada con estiércol viejo, y que yo lo mezclo con tierra vegetal. El cultivo lo hago de dos maneras distintas, pero siempre bajo plástico negro, fundamentalmente para que no se manchen con la tierra y al mismo tiempo espaciar los riegos. Para obtener las plantas podemos hacer un semillero, pero para poca cantidad creo que no vale la pena. Y en el vivero nos las venden ya completamente enraizadas y hasta algunas veces con flor. Elegimos un sitio llano para colocar las fresas. Colocamos el plástico negro, hacemos los agujeros. Yo utilizo un artilugio casero, eh, como veis aquí en las imágenes. También se puede hacer la abertura haciendo una cruz con una tijera. Bueno, pues una vez hecho esto, plantamos los fresones y damos un buen riego. Posteriormente, las riego bien a manta o con manguera. Decir que les gusta bastante el agua, así que tendremos que regar bastante a menudo. Para el cultivo segundo, hago un buen caballón. En la parte de arriba marco un pequeño surco. Planto los fresones. Y les echo un buen puñado de humus de lombriz por encima. Después coloco el goteo, que es como vamos a regar este sistema. Finalmente, coloco el plástico negro. En este caso he optado por una malla anti hierbas, Pero vamos, es prácticamente lo mismo. Y ya tenemos plantadas nuestras fresas. Bueno, seguimos con el cultivo. Nuestras fresas han enraizado perfectamente. Vemos cómo van desarrollando. Van echando flores y se van formando las pequeñas fresitas y por fin nuestras primeras fresas y la cosecha hermosos y gustosos fresones para hacer deliciosos postres ay pero no solo a nosotros nos gustan hay otros seres que se vuelven locos con este con este fruto sobre todo los caracoles Estaremos muy atentos. Mi modo de capturarlos es muy sencillo y ecológico. Cojo unas macetas y les hago unas aberturas en los costados. Las coloco boca abajo, entonces los caracoles comen durante la noche y durante el día pues se ref buscan refugios. Entonces se introducen en la maceta por la abertura y se refugian en su interior. Entonces yo llego por la mañana y solo tengo que darles media vuelta y recogerlos. Cuando tengo bastantes, invito a una caracolada a mis amigos. Guisados con ajo aceite son una verdadera exquisita. Otro depredador son las cochinillas, que si nos descuidamos nos suelen hacer mucho daño. Y no nos olvidemos también de las tijeretas. En cuanto a las enfermedades, tienen algunas, pero no son graves. Antes de que llegue la cosecha, suelo dar dos o tres fumigadas con algún fungicida ecológico. Pero desde el momento en que maduran las primeras fresas, se acabaron las fumigadas.
como nombraba anteriormente, por los meses de septiembre y octubre, podemos reproducir nuestros fresones a coste cero. Con un jadico, cogemos los estolones que echan las plantas y que han enraizado en la tierra. ...y los plantamos directamente en el sitio que hayamos elegido. en la imagen ya han dado fruto, o sea que hemos tenido en el mismo año dos generaciones de freso. Así de esta manera iremos renovando y si queremos aumentando nuestro plantel de fresón al mínimo coste. Para terminar, vuelvo a repetir que no olvidemos que la fresa necesita riegos bastante frecuentes. Hay que mantener bastante la humedad. Bueno, pues eso es todo. Si ya sabéis, si os ha gustado, pues picáis el me gusta. Y lo mismo os digo para suscribiros. Hasta la próxima.